Annyeonghaseyo, mga ka-enjoy! Well, I'm back again. May didiscuss na naman ako sa inyong panibago. Well, ano ba yun? Wait! Uh, i-didiscuss ko muna sa inyo kung sino yung mga kasawa ko. So, this is... Lahat naman to toy ni Song kasi at my age, hindi ko na kailangan ng toy, ba? Diba? Eto, ang cute, ba? Diba? Hindi ko alam yung name na ito. Then... Alam naman natin kung sino to, ba diba? Si Mickey Mouse. Parang chupa. Chupa ba? <laughs> Parang chupa eh. <laughs> anyway, di ko na, nakalimutan ko na yung name nito. Si Som nakakaalam. So, syempre para may kasama naman ako dito. May mga nakikinig naman sa akin. Hindi lang kayo. Sila rin nakikinig sa akin. <laughs> Parang kumbaga mga anak ko na. Well, ito ang i-discuss ko sa inyo. May 15 things ako na i-discuss sa inyo na na-surprise ako dito nung tumira ako sa Korea. So, the title is uh, 15 Surprise Living in Korea. So, nung tumira ako dito, I surprise, uh, nagbigay ako ng 15 things na uh, bakit uh, nakaka-amaze pala dito sa part sa Korea. So, ano ba yung number one? Uh, yung category ng number one is pali-pali. Alam nyo ba yung pali-pali? Siguro maraming familiar sa pali-pali, no? Yung pali-pali is word siya ng Korean. So, sa atin, sa mga Pilipino, ang pali-pali is dali-dali. <laughs> dali-dali! <laughs> Ganon, dali-dali. So, ang pali-pali is bilisan mo. Kung baga, sa kanila kasi, time is gold. Time is gold. Kahit sino naman, siguro kahit sa country naman, dapat talaga is time is gold. Kung baga, sa mga Korean, nasa personality na nila yung time is gold, yung pali-pali, bilisan mo. Kasi, yun, paano how to survive. Paano sila makaka-survive, ba? Diba? Tsaka yun lang din naman ang way para maganda rin kasi sa isang tao yung mabilis kumilo sa, sa mga sistema, as in mabilis, ba? Diba? So, everything in Korea is fast. Yun ang isa kong na uh, amazed sa kanila. Uh, for example, like internet, sobrang bilis nung wifi internet nila. As in, ilang seconds or ilang minutes lang, nakapag-download ka na ng movie. Ganun ka bilis. Eh, kung sa Pilipinas, ma, enjoy just ko, abutin ka ng, may iba nga umabot ng isang araw ata or maghapon or ilang oras, di ba? Dito, sobrang bilis ng internet. Kaya, as in, kapag gumagamit ako ng internet dito, as in, na-amaze ako kasi ang bilis. Kasi, sh sh siguro, kasi galing ako sa Pilipinas, di ba? Sa Philippines kasi, mabagal lang internet. Kasi alam naman natin yun, ba? And then, ano pa? Uh, yung sa document, pag pumupunta ka sa mga barangay, nahirapan nata si Chupa sa akin. <laughs> so, yung sa document, yung ibang document nila, makukuha nyo within, as in, ipiprint mo lang. Yung iba kasi document, mga ka-enjoy, makukuha lang nila through internet. Minsan, hindi mo na kailangan pumunta sa barangay or sa municipal. Pero may mga document din, syempre, na kailangan mong kunin sa municipal. Pero makukuha mo na yun kagad, mga ka-enjoy. As in, pag pumunta ka, makukuha mo na din yun kagad. Ganong kabilis. Eh, sa atin kasi minsan talaga, it takes time pa. And then, pipila ka pa ng mahaba, ba diba? So, yun ang number one din na na-amaze ako sa kanila. Sa process nila sa, dito sa municipal and other things. And then, Yung appointment time schedule, lagi silang on time mga ka-enjoy or mas maaga sila sa naka-appointment time na schedule para sa'yo. Sa atin kasi ba diba, Filipino time. Relate kayo, Filipino time kasi totoo yun sa atin. Pero ako ha, hindi ako Filipino time. As in, on time din ako. Yun, parang ang galing lang kasi parang sa pali-pali nila, parang na-arrange na nila ng maayos yung mga ginagawa nila. Tapos, about delivery. Uh, delivery dito, sobrang bilis lang. Kunyari, uh, ngayon, no murder ka, kinabukasan, makukuha mo na yon. Kahit sa province pa yan, kinabukasan. Ganun ang uh, process dito sa Korea. And then, yun lang sa pali-pali, di ba? As in, yun yung parang uh, number one na parang, uh, dito sa Korea, ayos sa isa, isa yun sa napansin ko ha. Yung pali-pali na number one na napansin ko dito sa Korea. As in, isa sa nasusurprise ako dito. Simula nung tumira ako dito. So, number two. Number two is wearing sexy and pretty. Ano ba yung wearing sexy pretty? Siyempre, it means sa mga girls yan. Korean girls. Uh, yung Korean girls dito pagka winter, pansin ko. 
they like wearing sexy and pretty. Hindi lang winter, pero i-example ko, kahit malamig ang panahon, okay lang sa kanila. Hindi, parang kahit gano'n pa kalamig, basta maganda suot nila. Basta ang importante, maganda yung suot nila. Yung may one time na winter dito, so ako lamig na lamig ko. Kasi malamig talaga nung time na yon Hindi lang naman ako lamig na lamig. Yung husband ko din at saka si Som. So may ma mga maraming girls na medyo bata pa siguro yon Grabe ang suot nila ang iikse tapos wala namang ano, walang mga stocking. And then, naka, may naka-rubber shoes, mayroon naka-boots. Grabe. Alam mo yung parang, alam mo yung nangangatag na ako sa lamig. Pero sila, parang wala lang sa kanila. Ganun pala dito, basta makawear ka lang ng pretty, mas okay na yon At saka sexy ka. Yun ang importante sa kanila, ba diba? <laughs> Ako, hindi ko kaya yun makaka-introduce ko. Baka mga magkasakit ako nun at saka... Hindi ako tatagal sa labas nung pag gano'ng kalamig. Tapos gano'n pa yung suot ko. Well, good luck sa akin. <laughs> Baka maging frozen na ako. <laughs> And then, yun lang. Yun yung napansin ko, ha? And then, number three. Mm, cleanliness. Sobrang na-amiss ako dito kasi sobrang linis sa paligid. And then, organized kasi lahat. And then, yung mga kaya sa mga tree nila. Three. As in, organize yung parang tulad-tulad and then yung mga color ng tree sila nila sobrang na-amaze ako and then yung sa paligid wala kang makikita ang katulad sa atin di ba may nagtatapon sa gilid-gilid dito kasi as in may naglilinis kasi araw-araw tapos wala naman nagtatapon may mga nagtatapon pa rin siguro pero hindi naman katulad sa atin na sobrang dami may mga nakatambak dito bihira as in makikita mo talaga ang linis tingnan so yun ang nagustuhan ko sa kanila na yung surroundings na, nila dito kahit sa CR, ang linis. As in, gusto nila talaga malinis. Yun yung pansin ko sa kanila, malinis sila dito sa Korea. And then, number four, ang dami nilang park. They have many park. Sobrang gusto ko talaga ang park, mga ka-enjoy. Kasi sa Philippines, kapag pumupunta ka ng park, ang daming tao, crowded, ba diba? Dito, hindi siya crowded. Kasi walking distance lang yung park. Maraming park dito kahit saan ka pumunta. And then, as in, inorganize din nila mabuti yung park. Yung tamang chill ka lang, umupo ka lang, as in, satisfied ka na. Kasi ako, pag pupunta ako ng park, mga ka-enjoy, satisfied na ako kahit sa park lang yan. I mean, kahit small things lang yan. Kahit umupo lang ako dyan, or mag-sound trip, or tingin-tingin ng mga naglalakad, or tinilig na ko yung mga paligid. As in, happy na ako. Yun ang isa na mix ko sa kanila. Ang dami nilang park na magaganda. And, nakaka-relax siya kapag pumupunta ka doon. Kaya, napapansin ko, marami ang mga matatanda na pumupunta doon. Hindi lang naman mga matatanda, pwede ka rin mag-jogging, ganun. So, para sa akin, I like to park here. Yun yung isang na-surprise ko dito sa Korea. And then, number five, mm, they have a lot of coffee shop. So, ang Korean people is, they like coffee shop. Milik sila tumambay sa coffee shop kasi kahit dito, dito sa area namin, kahit tabi-tabi yung coffee shop, kahit tabi-tabi yung coffee shop dito. As in, parang, ha, ang daming coffee shop. Parang hindi ba sila nag na maka mamaya walang pumunta? ba diba? Kasi ang daming ka-competition. So, yun ang napansin ko, ang dami nilang coffee shop. Kasi, maybe they like uh, meet their friends and then meeting, ganun. So, number six, about slim. Totoo yun. Natansin ko mga Korean, uh, slim sila. Uh, at the young age, kahit elementary, uh, marunong na silang i-care yung kanilang body. For example, uh, okay na yung katawan. And then, sabihin, ah hindi, kailangan ko pa mag-diet. Alam mo yun, yung parang hindi ka nasasatisfied. Gusto mo parang yung slim ka talaga. They care about their body so much mga ka-enjoy. Yan yung napansin ko. Tsaka, yung mga healthy food na kinakain nila yun, sobrang importante din sa kanila yun. Normal talaga sa kanila na gusto nila yung body nila is slim. Para sa kanila, yung slim body is yun yung sexy. <laughs> Ayun, sa so number 7 mga kay Joy, yung very hardworking sila. So, isa yun sa gusto ko. Kasi para sa kanila, gusto nila maging secure yung future nila, secure yung family nila. Alam na kung pamilyang, pamilyang tao na yan or kahit hindi ka pamilyang, pamilyadong tao, hilangan nila, so nila, nasa-secured nila yung future. At saka ano na yan, umaga, 
educate na yun sa kanila from born. Tsaka para syempre, meron din silang better life. Yun yung isa rin sa, kaya nga tayo nag hard working eh, for our future and better life. And then, para mas secure din yung future nila. Sa atin kasi, sa Philippines, no, puro enjoyment din, karamihan yung sa atin. Yung iba, hindi nagsisave. Yung parang, sige, eto lang, gas lang ng gas. Tapos sa kanila, hindi. Sobrang care nila yung future nila. Kaya, yun naman, kailangan talaga ng hard working. Lalo na kung may mga sinusuportahan ka or may family ka, may anak ka, ba? Diba? Sobrang heavy ng responsibility mo. Kaya kailangan maging hard working ka. So, sa kanila, normal na yun. Number eight na tayo mga ka-enjoy, yung sa medical nila, napaka-advanced ng medical dito sa Korea. And then, lahat dito ng tao, basic yung merong insurance. So, 90% may insurance sila. I mean, 90% may insurance sila. 90% cover ng insurance nila. And then, Kunyari, kahit ano yan, uh, may cancer ka, uh, may sakit ka sa puso, may operation ka, cover nila yon Kaya, konti na lang yung binabayaran din nila. Ang gamot dito, as in, kapag may insurance ka, makaka-enjoy, sobrang mumura na lang yung babayaran mo. Kaya, required yon sa kanila. Sa atin kasi, di ba, hindi naman lahat may insurance. Tsaka, ang pangat kasi sa atin, hindi, niya, hindi cover nung... Kanyari sa pila, hindi lahat cover kahit yung cancer, operation. Dito kasi mga ka-injure, almost 90% cover ng insurance kapag ka may sakit ka, ba? Diba? Which is, yun ang importante kasi kapag sa medical, uh, malalaki din ang gastos dyan. So, yun yung parang isa sa na susurprise ako sa Korea. Ang galing lang ng system nila dito kahit sa medical and then advance and then magagaling yung mga doctors nila. Yung number nine sa studying, masyadong ano, the child too much spending their time to their study. So, yun na kasi para sa akin, at the early age, sobrang pudpud nila sa school. Kasi dito mga ka-enjoy, after ng school mo, pag-uwi mo, nyari, after 30 minutes, uh, kailangan mo nang pumunta sa academy. Yun yung tinatawag na institute. So, pum pumupunta sila doon para mag, kunyari, yung mag-aral ng English, mathematics, or arts, kahit ano. So, nakakapagod yun. Parang, hindi mo na nai-enjoy yung pagka-childhood mo. So, yun yung parang 70, ay, 80% ayoko sa Korea. Yung parang, walang freedom masyado yung mga bata dito. Kasi, nakafocus lang sila sa study. Alam niyo yun? Ako kasi sa age ko, nag-enjoy ako as a childhood ko. As in, na-enjoy ko talaga. So, ito mayroong exam mga ka-enjoy pag high school sila. So, yun yung parang pinaka-importante exam na kailangan nilang maging maganda yung result ng exam na yun. Kasi, doon di depende yung future mo. At saka, doon di depende kung saan university ka papasok. So, kailangan mag-aral ka mabuti pag high school. Kasi, ano yun eh, for your future. Kapag di ka nag-aral doon, then wala. Ano, wala kang future pag gano'n mga ka -joy. dito sa Korea kaya nakakahasel talaga dito so number 10 yung safety gusto ko dito kahit madaling araw anytime as in safe ka kahit maglakad ka mag isa dyan as in walang gagalaw sa'yo dyan walang papatay sa'yo dyan sa atin diba kahit pumunta ka sa ibang lugar lalo na mag isa ka lang at anong oras na lalo na pag midnight or madaling araw diba nakakatakot dito, sobrang safe mo. Kahit anong oras ka pa lumabas, walang mangyayari sa'yo. <laughs> Yun yung pinakagusto ko rin dito. And then, number 11, yun. Yung lost your things outside. Kahit iwanan mo yung cellphone mo or bags mo, kahit ano, wallet sa labas, walang kukuha niya. <laughs> Ka tapos, kunyari, nakalimutan mo. Pagbalik, nandun pa rin sa place na naiwanan mo. As in, dito, wala silang pakialam sa mga gamit. I mean, hindi nila pinapakialaman. Hindi nila ini-steal. Sa atin kasi, di ba, pumunta ka lang sa EDSA, tapos sumay ka ng jeep, magsuit ka lang ng quintus na gold. Naku, hinablot na yun sa'yo. Or cellphone na, pag nagsa-cellphone ka sa labas, naku, patay ka. <laughs> wala na yung cellphone mo. Bye-bye, cellphone. <laughs> yun, yun yung isa kong gusto. Parang sobrang free mo kahit maglakad ka. Hindi mo kailangan mag-worry. And then number 12, buying through online. Dito kasi sa Korea, mga ka-enjoy, uh, more on bumibila sila sa online. Bakit? Kasi sa online, uh, 
malaki yung discount and then mas mura. Tsaka hindi hassle. Hindi mo na kailangan pumunta sa grocery. Tsaka i-deliver na din siya kagad or kinabukasan. Siguro pinakamatagal na 2 days pero kinabukasan ah uh, dadating na yan. At tsaka kapag hindi mo nagustuhan yung binili mo, uh, bumili ka ng damit and then hindi mo nagustuhan sa personal, pwede mo ibalik or you change mind. Pwede yon i-return sa kanila mga kaidyo. Yun yung maganda. Kahit ano pang bagay yan, pwede mong i-return. And then, yung number 30 naman. Ah, ito. Ito yung isa ko pang gusto sa kanila. Yung sa delivery, mga ka-enjoy, is 100 pesos lang. And then, kahit sa province, malayo, is 100 pesos. Tapos, ito pang kagandahan, mga ka-enjoy. Kahit uh, 20 kilo yan, as in, same price pa rin, 100. Siguro, wag lang lalagpas ng... 50 kilo, grabe naman. Siguro, ibang amount na yun. Pero, kunyari, 20 kilo, 30 kilo. As in, 100 pesos lang yung bayad. Di ba, sobrang mura. As in, fix na yung, ano nila, delivery charge nila. And then, pero, kunyari, pupunta, ang delivery is sa Jeju. So, doon sa Jeju is, merong konting uh, additional, pero hindi ganun kamal. Siguro, baka mga 150 or 200. Pero, I mean, 100, di ba? Kunyari, kamusta ka naman kung 20 kilo yung isasad mo, tapos 100 pesos. Sobrang worth it. Sa atin kasi, kunyari, LBC, grabe no, sa kilo talaga binibase at saka sa place. Yun yung, minsan naabot ka na ng libo, ba diba, kapag ilang kilo. Tapos kung anong quality ba yan ng ano bang brand yan, yun, dumidepende rin kung magkano yung price niyan, ba diba? Dito hindi, hindi ganun, mga ka -insure. So, isa rin yung sana gusto ko dito, na naa-amaze ako. Number 14, appointment time. Yun. Sa appointment time, napaka-important din sa mga Korean. So, kung sa mga gustong uh, magkaroon ng kaibigan or asawa or boyfriend or girlfriend, sobrang importante sa kanila nung appointment time kasi sumusunod sila sa appointment time. Kung baga, habit na nila yon pinakayaw nila yung hindi sumusunod sa appointment time kasi gusto, gusto na nga nila ng pali-pali, ba diba? So, sa appointment time, ganun din. Then, number 15, yung weather dito, uh, sobrang gusto ko. Every fall and spring, yun yung pinaka-favorite kong weather dito sa Korea. Winter, gusto ko rin ng winter. Kasi malamig siya. Kasi, di ba, pag, tsaka ang kagandahan dito sa weather, so for weather nga, nakakapagsuot ako ng iba't iba. Alam nyo yun, kailangan ko mag-prepare pag summer, ganito ang suot ko. Pagka uh, winter, fall, kailangan, ganda rin yung suot ko. Alam nyo yun, yung, yung suot mo, naiiba. Hindi ka tulad na sa Pilipinas na tayo, isang weather lang. So, alam nyo yun, sleeveless or normal lang yung sinusuot natin sa Pilipinas. As in, ano lang, paulit-ulit lang din. Dito kasi, parang nakaka-challenge and then, na-enjoy ko yung parang every time, nag-change yung weather and then, nag-change din yung clothes ko, which is, na gusto ko dito sa Korea. And then, yung weather dito is good match with me. Tsaka, simula nung dumating ako dito sa Korea, hindi ako nagkakasakit mga ka-enjoy. Sa Philippines kasi, madali ako magkasakit. Dito, hindi pa ulit, hindi pa ako nagkakasakit simula nung dumating ako dito. ba? Diba? It means match talaga sa akin yung country, yung weather dito sa Korea. Mga ka-enjoy, mag-shoutout muna ako. So, shoutout ko si Sid Vlog Cardenas. Hello po sa inyo. And then, eto yung kanyang channel. And then, kung gusto nyo siyang dikitin, dikitan, mabait po siya. So, pwedeng-pwede nyo siyang i-message. And then, si Madonna Mamas Pass. Hello po sa inyo. Yun lang sa shoutout. And then, sa mga magpapashoutout pa next time, o sa mga nakalimutan ko, i-remind nyo po ulit ako. Kasi, for sure, may nakalimutan ako. Nakalim hindi ko na matandaan ngayon kasi natabunan na. So, comment down below lang po dun sa gusto magpa-shoutout and dun sa nakalimutan ko para next time, masya-shoutout ko po kayo. Kaya dito sa Korea, mga ka-enjoy, sobrang na-enjoy ko yung pagtira ko dito. As in, enjoy ako. Tsaka kasama ko kasi yung family ko, si Jun and si Som, so I'm satisfied. And then yung processing pa dito sa Korea and then everything is it make me feel comfortable to live here in Korea. So that's it for today, mga ka-enjoy, and I hope na Nakatulong itong pag-share ko sa inyo. So, once na pumunta kayo sa Korea, mararamdaman nyo rin siguro or manonotice nyo rin yung mga sinabi ko dito na 15 things. Pero para sa akin, ito yung nakapagpa-survey sa akin na. Pero sa inyo, depende pa rin sa inyo kung ano yung mga 
mga may kanya-kanya naman kasi tayong opinion and idea. So, para sa akin, ito yung 15 things, 15 things na na-surprise ako dito sa Korea. That's it for today, mga ka-enjoy. And, kamsamnida! Pabush! Pak, 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 boom!